ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு விஜய் சமையல் இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீட்லேயே ஓமை பொறி ரொம்ப ஈஸியாக டேஸ்ட்டியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓம பொடி பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பவுலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் எடுத்துக்கலாம் பட்டர் வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னா வெளில எடுத்து வச்சுருங்க ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் நமக்கு ஓமத்தில் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அரைக்கப்ப அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து ஊற வச்சுக்கலாம் நீங்கள் உடனே பண்ணுறதா இருந்தால் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் குயிக்காக முடிஞ்சிடும் வேலை ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு இதை வந்து அரைச்சி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்தாச்சு நம்ம ஓம வாட்டர் வந்து ரெடியாக இருக்குது இப்போ ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட வந்து அரை கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நம்மளோட ஓம பொடி கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆயில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஸோ இப்போ வந்து தேவைக்கேற்ற மாதிரி நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஓம வாட்டரை வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம இடியாப்ப மாவு அளவுக்கு நம்ம பிசைஞ்சி எடுத்துக்க போகிறோம் மாவு வந்து ரொம்ப கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு ஓமப்பொடி வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக கிடைக்கும் மாவு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது ஸோ இப்போ மாவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து இடியாக பாய்ச்சி தான் எடுத்திருக்கேன் இது மாதிரி ரொம்ப குட்டியான ஹோலாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து இதுக்குள்ளே நம்ம பட்டர் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ஒட்டாமல் வரும் ஸோ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவு வந்து இந்த ஐடியா பாய்ச்சியில் சேர்த்துடலாம் ஆயில் வந்து எப்போவுமே மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஓமப்பொடி வந்து ரொம்ப மெல்லிசாக இருக்கிறதுனால டக்குன்னு கரிஞ்சிரும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுடாதீங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி மெல்லிசாக போட்டுக்கோங்க ரொம்ப திக்காக போட்டுட்டா உள்ளே வேகாது இப்போது ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம அடுத்த சைடு திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது சைடு திருப்பி போடும்போது ஏன்னா இந்த ஹீட்டே நமக்கு போதுமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு சைடு ஈவனாக வெந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா முறுமுறுன்னு சூப்பராக இருக்குது இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு ஃபில்டரில் எல்லா ஓமப்படியும் எடுத்து வச்சுருங்க கீழே வந்து ஒரு பிளேட் வச்சுருங்க ஸோ எக்ஸஸாக இருக்கிற ஆயில் எல்லாமே கீழே வடிஞ்சிரும் 
இது வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக கருவேப்பில் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி போட்டிங்கன்னா நல்லா கம்ம கம்மன் வாசனையாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்